Beyaz kuyruğu. beyaz kuyruğuna işte aldanmayın. Arkadaşlar o tüyle işte değil şunu öyle. Hmm. O kalçadaki beyazlığa bakın şey yapmayın. Ama aslında o bir kaşık gaga. Kaşık gaga. Aynen. Biz Türkiye'deki en büyük kuş gözlem topluluklarından biriyiz. Çok büyük ihtimalle de öğrenci bazı doğanların en büyüğüyüz. Ve yine çok büyük ihtimalle en aktif kuş gözlem topluluğuyuz şu anda ülkedeki. Ee, kuş gözlem yapıyoruz kuş gözlem topluluğu olarak. Yaptığımız kuş gözlemlerin yanında e, nesli tehlike altında olan türleri korumayla, e, korumayla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Eğitim çalışmaları yapıyoruz. Her fondan insana hitap edecek şekilde. E, şu anda bizler için en önemli olan proje ise okulumuz arasında yapılan Eymir Gölü projesi. Eymir Gölü projesi aslında projenin tam adı. Eymir Gölü bozkır ve orman ekosistemlerinin göç çeşitliliğinin araştırılması ve koruma zonlarının belirlenmesi. Bu projenin amacı Eymir Gölü'ndeki biyo çeşitliliği belgelemek. Bunu yaparken de farklı unsurların çalışmak biyo çeşitliliğin, memeliler, bitkiler, hatta su içi canlıları bile, kelebekler ve kuşlar Bizim e, topluluğumuzun yaptığı kısmı ise e, kuşlarla ilgili olan kısmı. E, buradan çıkacak verilerle, buradan çıkacak, toplanacak bilgilerle diyeyim. Amacımız Emir'deki koruma öncelikli alanların belirlenmesi ve alanın insan kullanımı açısından daha iyi planlanmasını sağlamak. Çünkü artık burası Ottu Kampüsü ile birlikte Ankara'da kalan son yekpare yeşil alan, belki de yarı doğal diyebiliriz ama aslında artık doğallaşmış tamamen fonksiyonel bir ekosistem. E, Burası çok büyük bir doğal yaşam sığınağı haline geldi ve burayı hem insan kullanımına e, açabilmek, yani insanların burayı kullanmasını sağlamak hem de bunu yaparken doğaya minimal zarar verebilmek. Bunun için bizim projemiz çok önemli. Kendi üreme zamanları geldiğinde, şey, bunlar da sürü yaparlar yani. Onlar da sürü yapabilirler normal ama ikisi de normalde tek eşliyorlar. ArcGIS bize özellikle analiz alanında çok büyük e, fayda sağladı. Çünkü biz arazide gidip verilerimizi toplayabiliyorduk bir şekilde. Fakat bu verileri alıp anlamlı bir şekilde analiz edebilmek. E, bu veriler dediğim aslında kuşlarla ilgili topladığımız veriler. Bolluk verilerimiz, çeşitlilik verilerimiz. Bunları topladıktan sonra bunlara bir anlam kazandırabilmek için yani ekolojik bazı analizler yapabilmek için çalıştığımız alanların bazı özelliklerini elimizde sayılarla yani rakamlarla elimizde olması gerekiyordu. Bu açıdan ArcGIS bize çok büyük fayda sağladı. Çünkü en basitinden orada kullanacağımız alan alan ayırabileceğimiz bir tane dijital yükselti modeli veya yine NDVI dediğimiz bir örtü kullanarak analizlerimizi bunlara da açıklayıcı faktörler olarak katıp gördüğümüz desenleri açıklamamızı sağlayabilecek. Bunları Başka şekilde yapamıyorduk aslında. Arkçayı aldıktan sonra biz bunları yapabildik. Ve bunlar sayesinde çıkacak koruma e, anlamları diyeyim çok büyük olacak. Çünkü biz buradaki kuş çeşitliliğini ve kuş bolluğunu ne belirliyor, ne tür faktörler var bunu şekillendiren bunu görmek istiyoruz. Ve bunu kullanarak ve bu tabi biz bu çeşitliliğin ve kuş yoğunluğunun, daha doğrusu kuş sayıların nerede, yoğunluğu, nerede yoğunlaştığını da görmek istiyoruz. Bunları kullanarak da Koruma alanları tasarlayabileceğiz. Bizim yine çok eksik olduğumuz bir alan vardı. O da sıradan vatandaşa ulaşabilmek. Onun için de Survey 1, 2, 3 uygulaması tam olarak bizim ihtiyacımıza cevap verdi. Çünkü biz buraya ayda 3 gün geliyoruz en fazla. Ve bizim burada geçirdiğimiz zaman sınırlı. Böyle olunca toplayabildiğimiz veri de sınırlı. Fakat insanlar buraya sürekli geliyor. Her hafta sonu gel buraya gelip koşu yapan insanlar var. Ve bu insanlar kuştan da anlıyor mesela. Aralarında biyologlar var. Kuş fotoğrafçıları var, kuş gözlemcileri var. Bunlar geldiğinde burada bizim için veri toplayıp bu veriyi kolayca bize iletebiliyorlar. Ama en önemli kısmı ise biz ArcGIS'ten verilerimizi analiz etme kısmında e, faydalanacağız ve faydalanıyoruz. Şu anda verilerimizi daha yeni analiz etmeye başladık. Topladığımız verileri gördüğümüz biyoçeşitlilik düzenlerini, desenlerini açıklamak için farklı fiziksel değişkenleri kullanıyoruz. Örneğin çalıştığımız alanların ortalama yükseltisi, yükseltisi... E, değişimi, çalıştığımız alandaki yaşam alanı örtüleri, bu gibi farklı şeyleri analiz edip bunlarla gördüğümüz kuş çeşitliliği desenlerini, düzenlerini açıklamaya çalışıyoruz. 
ve umuyoruz ki aslında diğer ekipler de bundan eninde sonunda faydalansın. Ve biz böylece hem buradaki biyoçeşitlilik düzenlerini açıklayabileceğimiz e, bir şeyler ortaya koyabileceğiz. Hem de bunları kullanarak koruma alanları tasarlayabileceğiz. Tasarlanan koruma alanlarında veya koruma alanının tam olarak olacağını sanmıyorum ama farklı derece kullanım alanlarını ArcGIS üzerinde tasarlayıp Liman Savaşı'nda bunların tampon bölgelerinin oluşturulup planlanması da sağlanabilecek. Biz projeye başladığımızda e, verileri elle topluyorduk. Yaptığımız sayımları bizim formlarımız vardı. Kayıt formlarını işliyorduk. Daha sonra bu form verilerini alıp laboratuvarda yani bir yerde buluşup arkadaşlarımızla önce dijitalleştirmemiz gerekiyordu bunları saklamamız için. Ve bu çok büyük bir e, zaman ve kaynak kaybıydı aslında bizim için. Çünkü insan saat bizim için bir kaynak. Biz bundan çok iyi faydalanamıyorduk. Onun için bizim aslında Collector for ArcGIS'e geçmemiz bize bu alanda çok büyük fayda sağladı ve çok büyük kaynak tasarrufu sağladı. Şu anda biz verilerimizi direkt olarak dijital olarak elimize giriyoruz. Girdiğimiz gibi hatta direkt olarak işleniyor. Bu bize çok büyük bir zaman tasarrufu sağladı. Şu anda yürütmekte olduğumuz bu proje aslında tamamen gönüllülük bazlı bir proje. Projemize gelip çalışan herkes gönüllü ve hiçbir e, mali getirisi yok. Hepimizin tek bir ortak amacı var. Buradaki bu benzersiz doğayı korumak, bu şehrin ortasında sıkışmış yerde son doğal yaşam sınırlarındaki bu doğal yaşamı korumak. E, bu alanda da aslında eskiden biz çok büyük destek almış olduk. Hem teknik olarak hem de biz bu e, araçlara elimizi değdikten sonra kazandığımız zamandan e, yana. Onun için de eski Türkiye'ye teşekkürü borç biliyoruz. Ee, bize en başından beri, ilk onlarla kontağa geçtiğimizden beri ne zaman yardıma ihtiyacımız olsa bizimle anında kontağa geçtiler ve yardımlarını esirgemeliler. Çok sağ olsunlar.